మీకు మీరు చదువుకునేటప్పుడు కానీ మీరు ప్రొఫెషన్లో సెటిల్ అయ్యేటప్పుడు కానీ మిగతా ఎవరు అనలా మీకున్న నేచర్కి ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అని ఎవరైనా చెప్పారు మీకు లేదమ్మా నాతో ఎవరు అనలేదు రెండోది నా ప్రతిభ ఆనాటికి వికసించలేదేమో నేను అన్న ఎవరు నా చాలా మీడియోకర్ నేను అసలు వెరీ ఆర్డినరీ వెరీ వెరీ ఆర్డినరీ ఒక తెలుగు మాస్టర్ మాత్రం నన్ను మెచ్చుకునేవాడు నా సమాధానాన్ని చదివి చాలా ముచ్చరపడేవాడు బా అని పెట్టుకునేవాడు ఆయన ఆన్సర్ పేపర్ ఏమి రాసేవు రా నువ్వు అని ఒక్క తెలుగు మాస్టర్ ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పోగల నాకు అసలు యాక్చువల్గా ఎస్ఎల్సీ వరకు నాకు లెక్కల్లో నలభై ముప్పై రెండు అటు వచ్చాయి తెలుగు కూడా దొంగతనంగా చదివేవారు మీరు తెలుగు బాగా చాలా నాకు ఇష్టం ఎందుకు అసలు మీకు తెలుగు మీద అంత మాతృప్రేమ ఎందుకు మీకు అది పూర్వజన్మ చదివేది ఉండదు లేకపోతే అంత ప్రాచీన గ్రంథాలు ఆ చిన్న వయసులో చదివాను నేను చాలా రాఘవ పాండవ్యం చదివాను ఎంత ముచ్చరపడ్డాను నాకు అది రాఘవ పాండవ్యం తెలుసా మీకు దాని గురించి నిజంగా తెలియదండి రాఘవ పాండవ్యం అవన్నీ చాలా వింతగా అనిపించాయి నాకు ఎంత ఎట్లాంటి రచన అది విజయ విలాసం చమకూర వెంకటకు పద్యాలు చదువుతుంటే మనసు పలకరించిపోయేది ఇష్టం అది బహుశా పూర్వజన్మ ఆ ఏజ్లో ఆ ఏజ్లో తొమ్మిది పదే అట పదకొండో ఏట పన్నెండో ఏట ఆ తర్వాత తర్వాత సంగీతం నిలబడ్డాను సంగీతం అంటే ప్రాణం ఇప్పుడు నేను ఆ రోజుల్లో నచ్చిన పాటలన్నీ సేకరించడం మొదలెట్టాను పదకొండు పన్నెండు ఏట నుంచి అప్పటికంతా ఎల్పీలు ఎల్పీ రికార్డులు పెద్ద ఆ తర్వాత తర్వాత పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చేసరికే సీడీలు క్యాప్ కాంపాక్ట్ క్యాసెట్స్ సీడీ కాదు క్యాసెట్ క్యాసెట్లు అన్నిట్లో సేకరించేవాడిని పాటలు నేను సేకరించిన అన్ని మంచి పాటలు నాకు నచ్చిన పాటలు ఏమిటి అంటే తర్వాత సంగీతం నేర్చుకుని నాకు అర్థమైంది అయినా మోహన్ రావు నాకు మోహన్ రావు అని పేరు తెలియదు అప్పుడు అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రికార్డ్ చేసుకొని దాచిపెట్టుకొని బేసిక్గా మీకు ఆ మోహన్ రాఘవ్ అంటే చాలా ఇష్టం తెలియకుండా అది మోహన్ రాఘవ్ అని తెలియదు బా ఈ పాట చాలా బాగుంది కావాలి నాకు పెట్టుకునేవాడు ఈ పాట ఇంకా బాగుంది పెట్టుకునేవాడు అట్లా అన్నీ సేకరించి 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 అంటే కొన్ని హిందువుల కూడా వచ్చినాయి హిందువులలో చాలా దగ్గర ఛాయలు ఉంటాయి సంగీతం నేర్చుకున్నారా మీరు అవునా మా కోసం ఒక్కటి నేను పాడు మీకు నచ్చింది నేను పాడువాడని కాదు పాడిచ్చేవారు మీరు నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకో వేరు అది కూడా రెండేళ్ళే ఎక్కువ కాదు కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్లోనే నాకు స్వరజ్ఞానం వచ్చింది నేను నా ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీరు తయారు చేసుకుంటే నేను దగ్గర నుంచి చేయించుకుంటా నాకు ఇక్కడ సంతూరు పెట్టండి ఇంట్లో కూడా మీరు అందరినీ చేసేవారు నాకు మ్యూజికే ప్రాణం మ్యూజిక్ సాహిత్యం వీటి వల్ల నాకు అనేక కష్ట నష్టాలు వ్యా వ్యయ ప్రయాసాలు అన్నీ మర్చిపోవడానికి ఆ రెండు ఆలంబనం అందువల్ల అవి నా ప్రజ్ఞ కోసం కాదు నా శాంతి కోసం సౌఖ్యం కోసం ఏర్పరచుకున్న కొన్ని విడిది గృహాది సంగీతం సాహిత్యం కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా మీకు అప్పుడు కనుక నాకు ఎవరన్నా చెప్పున్నట్టయితే సివిల్ సర్వెంట్ నై ఉండేవాడిని ఒక సమాజాన్ని మార్చాలన్నా ప్రజలను మార్చాలన్నా అట్లాంటి ఆలోచన ఏం లేవు లేవు నేను చాలా ఆర్డినరీ పర్సన్ నాకు విజన్ అట్టట్టు ఏమి లేవు విజన్ లేదు కాబట్టి ఆ గురువు గారు చెప్పి నేను విని ఆశ్చర్యంగా ఆనందంగా చేశా ఆయన పదేళ్ళకు ఆలోచించగలడు నాకు ఇవాళ రేపు అంతే దీని వాస్తవం మీడియా చాలా గొప్పగా రాసిందనుకోండి ఆయన దార్శనికుడు విజ్ఞాన అయినాబద్ధాలి ప్రతి మనిషికి ఒక వృత్తి ఉంటుంది ఒక ప్రవృత్తి ఉంటుంది వృత్తి అనేది తొంభై శాతం వరకు తనకు నిమిత్తం లేకుండా జరిగిపోద్ది మనం ఎక్కడో అప్లై చేస్తాం పది దగ్గరలో ఒక దగ్గర ఉద్యోగం వస్తుంది నేను ఇదే చేస్తాను నేను కూర్చోడు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాడు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలని లేదు ఒక ఫైల్ చూసేటువంటి గుమాస్త కాకపోతే గుమాస్త కన్నా ఆఫీసర్గా ఓన్లీ ఫైల్స్ చూస్తాడు ఆయన ఇంజనీరింగ్ వర్క్ ఏం చేయడు అది వృత్తి ప్రవృత్తి అట్ల కాదు ప్రవృత్తిలో మీరు ఎన్నుకోవచ్చు వృత్తి కేవలం భక్తి కోసం ప్రవృత్తి మనసు కోసం మనసు హృదయం కోసం మీరు ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అది మీకు మీకు మీ జీవితాన్ని మీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి కావాలి జీతం కోసంగా చేస్తారు అయితే దాంట్లో కొంతమందికే ఛాయిస్ ఉంటుంది నేను ఈ పనే చేస్తాను చాలా ఎక్కువ మందికి ఏంటంటే వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలతో నిమిత్తం లేనటువంటి వృత్తి దొరకొచ్చు కానీ అక్కడ మెదరు ఉపయోగించి పనిచేస్తారు హృదయం పెట్టి కాదు ప్రవృత్తి అనేది అలా కాదు మీరు చూస్ చేసుకునేది నేను మార్నింగ్ నైన్కి వెళ్ళాను ఫైవ్ దాకా వర్క్ చేశాను వచ్చేసాను ఇంటికి సాయంకాలం ప్రవృత్తిగా నేను ఒక ఉపన్యాసం చెప్పదలుచుకున్నాను పిల్లలకి అది నా మనసులో కోరిన కోరిక దానికి అక్కడ వాళ్ళు ఏం రూపాయలు ఎవరు నా నిజానికి నా సమయదానం చేయాలి ఫ్యామిలీ నువ్వు పెట్టాడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అది నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టు
పిల్లలు మార్చవచ్చు పిల్లలకు ఒక మంచి విషయం చెప్పొచ్చు రేపు వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద అయితే ఈ మంచి భావాలతో పెరిగితే మంచి సమాజం ఏర్పడుతుంది మంచి సమాజం ఉంటే మంచి దేశం వస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచనతో చేసేది ప్రవృత్తి ఆ ప్రవృత్తికి మెదడు వాడతారు కొంచెం ఎక్కువ హృదయం వాడతారు 